గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ ముందుగా అందరికీ బిలేటెడ్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ సో ఈ కొత్త సంవత్సరంలో మీరు అనుకున్న పనులన్నీ నెరవేరాలని చెప్పేసి భగవంతు మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తున్నాను ఈరోజు మనం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ జనవరి ఒకటి జనవరి రెండు కండ అఫేర్స్లో డిస్కస్ చేద్దాం సో నా డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ కండ అఫేర్స్ లేవు సో దానికి యాదర్ వేసి రేపు కానీ వెళ్ళి నేను పోస్ట్ చేస్తా సర్వీస్ స్టేషన్స్ ఇన్ ఆర్బిట్స్ సర్వీస్ స్టేషన్స్ ఇన్ ఆర్బిట్స్ ఏంటి సర్వీస్ స్టేషన్స్ ఇన్ ఆర్బిట్స్ దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే అంతరిక్షంలో ఉప తిరిగే ఉపగ్రహాలు ఉంటాయి కదా ఉపగ్రహాలు ఈ ఉపగ్రహాలకు సంబంధించి వా వాటికి ఇంధనాలు నింపడానికి వాటిని రిపేర్ చేయడం కోసం సర్వీస్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయబోతున్నారు ఎక్కడ అంటే ఆర్బిట్స్లో దీన్ని అభివృద్ధి చేసింది అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ మరియు అమెరికా రక్షణ పరిశోధన విభాగం రెండు కలిసి దీన్ని అభివృద్ధి చేశాయి ఒక ఇది ఇంకొక విధంగా ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఒకవేళ అంతరిక్ష యుద్ధం తలుచితే మాత్రం శత్రుదేశ శత్రుదేశాల ఉపగ్రహాలను నాశనం చేయగల సత్తా ఈ సర్వీస్ స్టేషన్స్కి ఉందని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది సో మనకు తెలుసు యుఎస్ఏ క్యాపిటల్ తెలుసు మనకు యుఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్ కూడా తెలుసు అందుకని చెప్పేసి నేను యుఎస్ఏ క్యాపిటల్ చెప్తాను యుఎస్ఏ కరెన్సీ కూడా మనకు తెలుసు అందుకని చెప్పేసి నేను వాటి గురించి చెప్పట్లేదు నెక్స్ట్ గల్ఫ్లో తొలిసారి వ్యాట్ సో ఏంటి వ్యాట్ అంటే వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ సో ఈ వ్యాట్ని మొట్టమొదటిసారిగా సౌదీ అరేబియా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో వినిచబోతున్నారు సో అంతకుముందు లేదు పన్ను రహిత దేశాలుగా ఉండేవి సౌదీ అరేబియా మరియు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో ఇప్పుడు వ్యాట్ విధించబోతున్నారు దేనిపైన అంటే పెట్రోల్ పైన విధిస్తున్నారు సో పెట్రోల్ పైన ఎంత అంటే నూట ఇరవై ఏడు శాతం వ్యాట్ను విధిస్తున్నారు ఎందుకు విధిస్తున్నారంటే అక్కడ ఆర్థిక సంక్షోభం వచ్చింది దాన్ని పూడ్చుకోవడం కోసం ఇలా చేస్తున్నారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ఒక డౌట్ రావాలి వ్యాట్ అన్నాను వ్యాట్ అంటే ఏంటి వ్యాట్ అంటే ఏం లేదు ఫస్ట్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ దీన్ని ఎలా యాడ్ చేశారంటే ఒక వస్తువు ధర పైన ట్యాక్స్ని యాడ్ చేయడం అనమాట ఒక విధంగా చెప్పండి అంటే మనకు జిఎస్టి రాకముందు వరకు ఈ వ్యాట్ మన దేశంలో ఉండే ఈ వ్యాట్ని ఏప్రిల్ వన్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్త్లో ఫిఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో తేవడం జరిగింది ఏప్రిల్ వన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో దీన్ని తేవడం జరిగింది ఈ వ్యాట్ ఇప్పుడు ఉందా అంటే లేదు వ్యాట్ అబాలిష్ అయిపోయింది ఎందులో అబాలిష్ అయిపోయింది అంటే జిఎస్టిలో అబాలిష్ అయిపోయింది సో ఏంటి వ్యాట్ ఫస్ట్ వ్యాట్ అబ్రేషన్ మనకు తెలుసు సో వాల్యూ యాడ్ ట్యాక్స్ అని చెప్పేసి వ్యాట్ అంటే ఏం లేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కొన్ని రకాల వస్తువుల పైన విధించే పనులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విధించే పన్ను ఏదైనా ఉందా అంటే అది వ్యా వ్యాట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఒక విధంగా చెప్పుకోండి అంటే ఒక చిన్న వస్తువు తీసుకుందాం లైక్ ఎట్లా అంటే ఒక చిన్న ఫోన్ తీసుకు ఒక చిన్న ఫోన్ తీసుకుందాం ఒక చిన్న ఫోను ఒక పదివేల ఫోను ఒక రాష్ట్రంలో పదివేలు ఉంది అనుకోండి అదే ఇంకొక రాష్ట్రంలో దాని ధర పన్నెండు వేలు ఉండొచ్చు లేదా పదివేల రెండు వందలు ఉండొచ్చు కారణం ఏంటంటే ఆ రాష్ట్రపు వ్యాట్ సో ఇప్పుడు ఇది వ్యాట్ ఉందా అంటే వ్యాట్ లేదు వ్యాట్ అనేది అబాలిష్ అయిపోయింది జిఎస్టిలో కలిపివేయడం జరిగింది జిఎస్టి జిఎస్టి వచ్చిన తర్వాత వ్యాట్ అనేది రద్దు అయిపోయింది వ్యాట్ ముఖ్యంగా ఎవరికి సోర్స్ అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విధించే పన్ను వస్తు సేవల పైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విధించే పన్ను ఏదైనా ఉందా అంటే వ్యాట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల ఐదులో రావడం జరిగింది సో దీన్ని యూనియన్ టెరిటరీస్కి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే యూనియన్ యూనియన్ టెరిటరీస్కి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే కేంద్ర ప్రధాన ప్రాంతాలకి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే జూన్ రెండు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి యూనియన్ టెరి యూనియన్ టెరిటరీస్లో ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది సో యూనియన్ టెరిటరీస్లో ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది కానీ కొన్ని యూనియన్ టెరిటరీస్లో ఇంప్లిమెంట్ అవ్వట్లేదు ఏవి అంటే పాండిచ్చేరి పాండిచ్చేరి అండమాన్ నికోబార్ లక్షద్వీప్ల ఒక ఐలాండ్లో ఈ ఐలాండ్లో వ్యాట్ అనేది లేదు సో ఎప్పుడు అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వరకు ముందు ఎందుకంటే ఇక్కడ వ్యాట్ అనే టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్పడం జరుగుతుంది మనం ప్రతి విషయాన్ని డీప్గా డిస్కషన్ చేస్తాం కాబట్టి 
ఇది అయింది సో ఇప్పుడు మనకు ఒక విషయం చెప్పాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విధించే ముఖ్యమైన పనులు వేట అని చెప్పేసి అన్నాను కానీ ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఎలా అంటే ఇప్పుడు జిఎస్టీ వచ్చింది జిఎస్టీ వచ్చింది కదా సో ఒకే దేశం ఒకే పని అన్నారు కదా ఒక వస్తువు తీసుకుంది ఒక వస్తువు అంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ ఏదో ఒక వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి వాషింగ్ మిషన్ పైన ఎలక్ట్రానిక్ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ పైన ఎంత ఉంది ఇప్పుడు జిఎస్టీ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఉంది వ్యాట్ సారీ జిఎస్టీ జిఎస్టీ అంటే గూడ్స్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ అనమాట ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది అనుకోండి అందులో సెంట్రల్కి ఎంత వెళ్తుంది ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ వెళ్తుంది స్టేట్కి ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ వెళ్తుంది సో ఇలా అనమాట స్టేట్ టు సెంట్రల్ కూడా ఈక్వల్ ఈక్వల్గా పంచుకుంటున్నాయి సో అర్థమైంది అనుకుంటా కదా సో ఇది వ్యాట్ గురించి వ్యాట్ ఇప్పుడు దేనిపైన ఏమైనా విధించిర్రా అంటే ఇంతకుముందు చెప్పిన వ్యాట్ అనేది జిఎస్టీలో కొట్టుకుపోయిందని చెప్పేసి జిఎస్టీలో కలిపేయడం కలిపేయడం జరిగింది కానీ ఒకే ఒక ఉత్పత్తి పైన వ్యాట్ని విధిస్తున్నారు అదేంటంటే పెట్రోల్ సో పెట్రోల్ పైన మాత్రమే వ్యాట్ను విధిస్తున్నాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సో ఈ పెట్రోల్ని కూడా జిఎస్టీ కిందికి తెస్తామని చెప్పేసి మొన్ననే కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ గారు చెప్పడం జరిగింది సో జిఎస్టీ కిందికి పెట్రోల్ తెస్తారా లేకపోతే వ్యాట్ ఏ ఉంటుందా అని చెప్పేసి చూడాలి ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి సో ప్రతి విషయాన్ని కూడా ఇలా లింకప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి లింకప్ చేసుకున్నప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే మనం మనకు కరెక్ట్ అవగాహన ఉంటుంది ఎప్పుడన్నా కానీ ఒక లెసన్ అది ఒక ఏ లెసన్ అయినా తీసుకున్నా కానీ మీరు పాలిటీ తీసుకున్న హిస్టరీ తీసుకున్న బిట్లు బిట్లు అస్సలు కరెంట్ అఫేర్స్ అయినా కానీ బిట్లు బిట్లు అస్సలు చదవకండి ముఖ్యంగా మనకు దాని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ హిస్టరీ చదవాలి దాని పాస్ట్ చదవాలి ప్రజెంట్ కూడా చదవాలి తెలిసినప్పుడే మనం ఆ బిట్ని రైట్గా పెట్టగలుగుతాం అండ్ నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ సౌదీ అరేబియా సౌదీ అరేబియా యొక్క క్యాపిటల్ వచ్చేసి రియాద్ కరెన్సీ వచ్చేసి సౌదీ రియాల్ ఇక్కడ రాచరిక నడుస్తుంది ఇక్కడ ప్రజాస్వామ్యం లేదు రాచరిక నడుస్తుంది రాజు వచ్చేసి సల్మాన్ సౌదీ అరేబియా భాష వచ్చేసి అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి అరబ్ అరబ్ లేదా అరబ్బీ సో అరబ్బీ ఇది అరబ్ కాదు అయ్యి ఇది అరబ్బీ సో ఇక్కడ ఫేమస్ ఏంటంటే ఈ యూఏఈలో ఫేమస్ ఏంటంటే బుర్జ్ ఖలీఫా బుర్జ్ ఖలీఫా టవర్ ఈ టవర్ ఏంటంటే వరల్డ్ లార్జెస్ట్ టవర్ ఏదైనా ఉందా అంటే బుర్జ్ ఖలీఫా టవర్ అని చెప్పుకోవచ్చు దీని హైట్ ఎంత అంటే ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ సో ఇది మెయిన్గా మనకు ఈ సౌదీ అరేబియా కంట్రీస్కి ఎక్కువగా మెయిన్ ఇన్కమ్ సోర్స్ ఏంటంది అంటే పెట్రోల్ అందుకని చెప్పేసి పెట్రోల్ పైన వ్యాట్ విధిస్తున్నారు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఖర్జురాలు డ్రై ఖర్జురాలు వీటి బా వీటిని బాగా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది బయట దేశాలకు ఇవే వీరి యొక్క ఈ దేశం యొక్క ప్రధాన ఆదాయ మార్గాలని చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఏంటంటే పెట్రోలు పెట్రోల్ తర్వాత అంటే ఇంకొక ముఖ్యమైన ఆదాయం ఏంటంటే ఇంకోటి ఖర్జురం ద్వారా వచ్చే ఆదాయం అందుకని చెప్పేసి ఆర్థిక సంక్షేమం నుంచి బయటకు రావడం కోసం పెట్రోల్ పైన వ్యాట్ని విధించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వరల్డ్ ఐటీ కాంగ్రెస్ వరల్డ్ ఐటీ కాంగ్రెస్ ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి కాంగ్రెస్ అంటే దీనికి మీనింగ్ ఏంటంటే ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ మీ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మీటింగ్ కాంగ్రెస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే కొంతమంది కలిసి సమావేశం అయితే దాన్ని కాంగ్రెస్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది కాంగ్రెస్ మీనింగ్ ఇదనమాట కాంగ్రెస్ అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు ఇక్కడ గమనించాలి వరల్డ్ ఐటీ కాంగ్రెస్ సో వరల్డ్ ఐటీ కాంగ్రెస్ ఎక్కడ జరగబోతుందంటే మన హైదరాబాద్లో జరగబో మన ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారిగా మన ఇండియాలో మొట్టమొదటిసారిగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని హైదరాబాద్ నగరంలో జరగబోతుంది ఎప్పుడు జరగబోతుంది అంటే ఫిబ్రవరి జరిగిపోతుంది ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిది నుంచి ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటి వరకు వరల్డ్ ఐటీ కాంగ్రెస్ జరిగిపోతుంది దీని యొక్క థీమ్ వచ్చి థీమ్ మట్టుకు ఇంపార్టెంట్ మనకు మన గ్రూప్ టూలో మన ఏబిపిఎస్సి గ్రూప్ టూలో దాదాపు ఆరు ప్రశ్నలు వచ్చాయి పేపర్ వన్లో ఆరు ప్రశ్నలు సమావేశాల పైన వచ్చే థీమ్లను బాగా అడిగారు ఆరు ప్రశ్నలకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ థీమ్ల పైన అడిగారు థీమ్ మనకు ఇంపార్టెంట్ డూప్లిపాయ్ సారీ యాంబ్లిపాయ్ యాంబ్లిపాయ్ డిజిటల్ డిస్పోజ్ ద కోర్ దీని యొక్క థీమ్ సో ఈ సదస్సుకు ఎనభై దేశాల నుంచి ప్రతినిధులు ఆదరగబోతున్నారు ఎనభై దేశాల నుంచి 
రెండు వందల ఐదు వందల రెండు వేల ఐదు వందల మంది ప్రతినిధులు హాజరు కాబోతున్నారు సో ఈ వరల్డ్ ఐటీ కాంగ్రెస్ లాస్ట్ ఇక్కడ లాస్ట్ ఇయర్ ఇక్కడ జరిగిందంటే తైపిండ్ జరిగింది సో ముఖ్యంగా అన్ని కవర్ అయిపోయాయి అనుకుంటున్నా ఈ ఐటీ కాంగ్రెస్ సంబంధించి మెయిన్ ఏంటంటే మనం థీమ్ గుర్తుంచుకోండి సో లాస్ట్ కా లాస్ట్ ఐటీ కాంగ్రెస్ ఇక్కడ జరిగింది మన రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు జరగబోతుంది డేట్ ఇంపార్టెంట్ దాంతోపాటు థీమ్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మన మన దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఐటీ వరల్డ్ కాంగ్రెస్ జరగడం ఇదే మొట్టమొదటిసారి ఎప్పుడంటే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరగబోతుంది రెండు వేల పద్దెనిమిది ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ టు ట్వంటీ వన్ మన దేశంలో మొట్టమొదటిసారి ఐటీ కాంగ్రెస్ జరగబోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ తెలుగు రాష్ట్రాలు చూసినట్టు హైదరాబాద్లో జరుగుతుంది మొట్టమొదటిసారిగా మన దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి అని చెప్పు అని గుర్తుంచుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ నేషనల్ రిజిస్టర్ ఫర్ సిటిజన్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఏ పేపర్లో చూసినా ఈరోజు మొత్తం ఇదే వస్తుంది ఎన్ఆర్సి 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 సో వాట్ ఈస్ ఎన్ఆర్సి ఎన్ఆర్సి మీన్స్ నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ ఏం లేదు పౌర నమోదు జాతీయ పౌర నమోదు నేను భారతదేశ పౌరుడు అని చెప్పేసి నమోదు చేసుకోవడమే నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ ఈ కార్యక్రమాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో అస్సాంలో నిర్వహించారు ఇప్పుడు దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి అస్సాం నిర్వహించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో సో ఇప్పుడు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇప్పుడు కూడా నిర్వహి నిర్వహిస్తున్నారు చివరికి ఏదైనా ఉందంటే అది అస్సాం అని చెప్పుకోవచ్చు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కూడా నిర్వహిస్తుంది సో మొట్టమొదటిసారి నిర్వహించిన రాష్ట్రం ఇదే చివరిసారిగా నిర్వహించిన రాష్ట్రం కూడా ఇదని చెప్పుకోవచ్చు సో ఎందుకు అంటే ఒక రీజన్ ఉంది మనకు నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ వార్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ వార్ ఇండో పాక్ వార్ సో భారతదేశ మన భారతదేశ పాకిస్తాన్ యుద్ధం సో మనం పాకిస్తాన్తో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకు యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చిందంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి మద్దతుగా పాకిస్తాన్లో కలిసి ఉన్న ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ సో ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ కాస్త ఏంటంటే ఒక దేశంగా విడిపోవాలని చెప్పేసి అనుకుంది దానికి ఈస్ట్ పాకిస్తాన్ వాళ్ళు భారతదేశ సపోర్ట్ కావాలని చెప్పేసి మనం అడిగారు వాళ్ళు మనం సపోర్ట్ ఇచ్చాం ఈస్ట్ పాకిస్తాన్కి ఆ ఈస్ట్ పాకిస్తానే ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్గా ఆవిభవించింది సో బంగ్లాదేశం బంగ్లాదేశ్ దేశంగా ఏర్పడడానికి మనం చాలా సహాయం చేసామని చెప్పుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఇందులో మనం విజయం సాధించాం బంగ్లాదేశ్ దేశంగా ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల డిసెంబర్ మూడున బంగ్లాదేశ్ ఒక దేశంగా ఆవిభవించింది సో ఇలా ఆవిభవించిన తర్వాత చాలామంది బంగ్లాదేశ్ నుంచి చాలామంది ఇండియాకి ఇండియాలోని అస్సాంకి వలస రావడం జరిగింది అప్పుడు ఏంటంటే వారికి వారికి సిటిజన్షిప్ అనేది ఇవ్వలేదు ముఖ్యంగా డెబ్బై మూడులోనో డెబ్బై నాలుగులో అనుకుంటా ఒకసారి వేసారు డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు మళ్ళీ అస్సాంలో వేసారు దాంట్లో ఏంటంటే ఒక రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఎట్లంటే కౌరు పత్రాన్ని కానీ అండ్ నెక్స్ట్ వారి యొక్క పాస్పోర్ట్ కానీ వీసాని బట్టి ఇవ్వడం జరిగింది అయినా కొంతమంది చేసుకోలేదు కొంతమంది మిస్ అవుతూ ఉంచారు అందులో భాగంగా రెండు వేల ఐదులో బీజేపీ ఏం చేసిందంటే మేము అధికారంలోకి వస్తే ఎవరైతే నాన్ ఎన్ఆర్సీస్ ఉంటారో వారికి మేము సిటిజన్షిప్ కలి కలిపిస్తా అని చెప్పేసి రెండు వేల ఐదులో ప్రకటించడం జరిగింది అందుకని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఈ ప్రక్రియ చేపట్టారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మొత్తం అస్సాంలో జనాభా వచ్చేసి మూడు పాయింట్ రెండు తొమ్మిది కోట్లు ఇందులో తొలి విడతగా ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది కోట్ల మందిని భారతీయ పౌరులుగా గుర్తించారు సో ఇది రీజన్ ముఖ్యంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైకి పూర్వం ఉన్నవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి పూర్వం ఉన్నవాళ్ళు అస్సాం రాష్ట్రవాసులుగా అస్సాం రాష్ట్ర రాష్ట్రవాసులుగా మరియు దేశవాసులుగా పోషణ లభించింది కానీ డెబ్బై ఒకటి వచ్చిన వారి డెబ్బై ఒకటి తర్వాత వచ్చిన వారికి ఎవరైతే వలసవాదులు వచ్చారో వారికి జాతీయవాదులుగా గుర్తింపు లేదు అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఇది బ్రీఫ్గా ఎన్ఆర్సి గురించి అస్సాం వచ్చేసి అస్సాం యొక్క రివర్ వచ్చేసి బ్రహ్మపుత్ర రివర్ అస్సాం యొక్క రివర్ వచ్చేసి అస్సాంలో అస్సాంలో రివర్ వచ్చేసి బ్రహ్మపుత్ర రివర్ అస్సాం యొక్క సీఎం వచ్చేసి సర్బందన సోనోవాల్ 
అస్సాం యొక్క గవర్నర్ వచ్చేసి బన్వర్లాల్ పురోహిత్ నెక్స్ట్ ఇందులో నే అస్సాంలో నేషనల్ పార్క్ ఉంది ఒకటి కాంజీరంగ నేషనల్ పార్క్ కూడా ఇందులో ఉంది ఇది కడ్గ మృగాలకు చాలా ఫేమస్ నెక్స్ట్ ముఖ్యంగా మనం బంగ్లాదేశ్ గురించి మాడుకుంటే బంగ్లాదేశ్ ఇక్కడ ప్రజాస్వామ్యం ఉంది బంగ్లాదేశ్లో ఇది మూడవ అతిపెద్ద ముస్లిం మెజారిటీ కంట్రీ అని చెప్పుకోవచ్చు అస్సాం యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి షేక్ హసీనా ఇమే పేరు గుర్తుంచుకోండి షేక్ హసీనా ప్రజెంట్ వచ్చేసి అబ్దుల్ అమీద్ బంగ్లాదేశ్ యొక్క రాజధాని వచ్చేసి ఢాకా కరెన్సీ వచ్చేసి టక్కా అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి బెంగాలీ సో గట్టిగా మాట్లాడితే ఈ దేశం కూడా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు సో మనకు ఒక లింకప్ చేసుకోవాలి మనకి ఇండియన్ హిస్టరీ గుర్తు రావాలి సో మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీలో బెంగాల్ పార్టిషన్ మనకు గుర్తుంచుకోవాలి నైన్ నైన్ నాట్ పార్టిషన్లో లార్డ్ కర్జన్ అనే వ్యక్తి బెంగాల్ను పార్టిషన్ చేశారు ఈస్ట్ బెంగాల్ వెస్ట్ బెంగాల్ అని చెప్పేసి పార్టిషన్ చేయడం జరిగింది సో ఈ పార్టిషన్ని మళ్ళీ నైన్టీన్ లెవెన్లో రద్దు చేయడం జరిగింది సో బెంగాల్ విజయం ఎప్పుడు ఏర్పడింది అంటే పంతొమ్మిది వందల ఐదులో బెంగాల్ విజయం ఏర్పడింది ఎందుకు ఏర్పడింది అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు డివైడ్ అండ్ రూల్గా ప్రారంభించడం జరిగింది ముస్లిమ్స్ ముస్లిం సోదరులు ఎక్కువగా ఉన్న నియోజకవర్గాలను తీసేసి ఇంకొక రాష్ట్రంగా ఏర్పడడం జరిగింది సో తూర్పు బెంగా తూర్పు బెంగాల్ పశ్చిమ బెంగాల్గా ఏర్పడడం జరిగింది సో ఆ బెంగాల్ విభజనని పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో మళ్ళీ రద్దు చేయడం జరిగింది సో ఇలా లింకప్ చేసుకుంటూ పోయాలి ముఖ్యంగా మాట్లాడంటే లింకప్ ఉంది ఈ బెంగాల్కి బంగ్లాదేశ్ రాష్ట్రానికి చాలా దగ్గర దగ్గరగా ఉంటుంది అందుకని చెప్పి చాలామంది బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు బెంగాల్లోకి అక్రమంగా చొరబడుతున్నారు దాంతోపాటు ముఖ్యంగా అస్సాంలో కూడా చొరబడుతూ ఉంటారు ఇలా లింకప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో ఇలా మనకు లింకప్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే సబ్జెక్ట్ వస్తూ ఉంటుంది సో ముఖ్యంగా మా మాట్లాడుకోవాలంటే మనకు ఈ దేశం మంది అని చెప్పుకోవచ్చు దాంతోపాటు పాకిస్తాన్ కూడా మంది అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా రెండు దేశాలు కూడా మన నుంచి విడిపోయాయని చెప్పి గుర్తుంచుకోండి ఒకప్పుడు స్వతంత్రం పూర్వం ఇవి మన దేశంలో భాగం సింథటిక్ బ్లడ్ సింథటిక్ బ్లడ్ ఏంటి సింథటిక్ బ్లడ్ 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 సింథటిక్ బ్లడ్ మామూలుగా మనం రక్తంలో నా నా గ్రూప్లు ఉన్నాయి ఏ పాజిటివ్ బి పా ఏ పాజిటివ్ ఏ నెగిటివ్ బి పాజిటివ్ బి నెగిటివ్ ఓ నెగిటివ్ ఓ పాజిటివ్ అని చెప్పేసి అండ్ ఏబి పాజిటివ్ ఏబి నెగిటివ్ కూడా ఉంది అయితే ఈ బ్లడ్ గ్రూప్లు ఉన్నాయి కదా ఇలా కాకుండా కృత్రిమ ఈ సింథటిక్ బ్లడ్ అంటే ఏంటంటే కృత్రిమ రక్తం ఇది కృత్రి కృత్రిమ రక్తం కృత్రిమ రక్తం పేరే సింథటిక్ బ్లడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో దీనికి సంబంధించి పరిశీలన చేస్తుంది బ్రిస్టల్ కేంబ్రిడ్జ్ ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం శాస్త్రవేత్తలు చాలా పరిశీలన చేస్తున్నారు దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా మనిషికి ప్రయోగించడం జరిగింది సో ప్రయోగం ఏమైనా తెలియదు ఇంకా పేపర్లు ఇవ్వలేదు వచ్చిన తర్వాత మనం డిస్కషన్ చేద్దాం నేను ఎట్లా కూడా సర్చ్ చేసిన ఈ ప్రయోగం గురించి ఏమైందని చెప్పేసి ఇది లాస్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ నుంచి వీళ్ళు ఇంకా ప్రయోగాలు చేస్తూనే ఉన్నారు అది సక్సెస్ అనేది లేదు ఒక మనిషికి ఇంకా ఎంప్లాయ్ ఎక్కించారని చెప్పేసి అన్నారు కానీ అది ఆ మనిషి బతుకున్నాడు ఆ పోయినది మాత్రం తెలియదు సో డెఫినెట్గా మనకి వచ్చిన తర్వాత మాత్రం మా మనిషి కదా చేద్దాం ఈ సింథటిక్ బ్లడ్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మామూలుగా మనం మన రక్తాన్ని స్టోరేజ్ కోసం ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాం కానీ దీనికి ఆ అవసరం లేదు ఇది సింథటిక్ బ్లడ్ గురించి ఇది అఫీషియల్ అయితే సక్సెస్ అయితే కాలేదు ఇంకా ప్రయోగాలు అయితే జరుగుతూ ఉన్నాయి జస్ట్ ఏంటంటే ఈ సింథటిక్ బ్లడ్ అని చెప్పి సింథటిక్ బ్లడ్ అని చెప్పేసి జస్ట్ ఒక పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి టీఎస్ కాప్ యాప్ ఏంటి టీఎస్ కాప్ యాప్ సో దీని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఉన్న పోలీస్ సర్వీసులు మొత్తం ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న పోలీస్ సర్వీసులు యాభై నాలుగు యాభై నాలుగు సర్వీసులు అన్నీ కూడా ఈ యాప్లో తేవడం జరుగుతుంది ఇది ప్రపంచంలోనే ఇలా తేవడం ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారి అని చెప్పుకోవచ్చు మొట్టమొదటి రాష్ట్రంగా చెప్పుకోవచ్చు ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి దేశం భారతదేశం రాష్ట్రంలో అయితే మొట్టమొదటి రాష్ట్రం తెలంగాణ అని చెప్పుకోవచ్చు 
తెలంగాణ ప్రభుత్వం రెండు వేల పద్దెనిమిది సాంకేతిక పరిజ్ఞాన సంవత్సరంగా ప్రకటించింది సో ఈ యాప్లో ఏ వస్తాయంటే శాంతి భద్రతలు ట్రాఫిక్ మరియు కోర్టు కేసులు అన్నీ కూడా ఈ యాప్లో పొందుపరచడం జరిగింది ఈ యాప్ ప్లేస్టోర్లో ఉంటుంది వెళ్ళి చూడండి ఒకసారి ఇది ఈ యాప్ యొక్క ప్రత్యేకత నెక్స్ట్ ప్రొఫెసర్ సత్యేంద్రనాథ్ బోస్ ప్రొఫెసర్ సత్యేంద్రనాథ్ బోస్ ఈయన నూట ఇరవైవ జయంతి జరిగింది జనవరి ఒకటి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అయితే ఈ జయంతి యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఒక విషయం గుర్తుంచుకోండి జయంతి అంటే పుట్టినరోజు వర్ధంతి అంటే చనిపోయిన రోజు సో ఈయన నూట ఇరవైదవ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మన ప్రధాని ఏం చేశారంటే ప్రాంతీయ భాషల్లోనే సైన్స్ ఉండాలని చెప్పేసి సో సైన్స్ ప్రాంతీయ భాషలు కూడా ఉండాలని చెప్పేసి మన నరేంద్ర మోడీ చెప్పడం జరిగింది ప్రొఫెన్ ప్రొఫెసర్ సత్యేంద్రనాథ్ బోస్ ఎవరైనా అంటే ఈయన ఒక భౌతిక శాస్త్రవేత్త ఈయన క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో విశేష ప్రయోగాలు చేశారు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్లో రెండు ఉపకణాలు నిర్వహించే విషయంలో ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్తో కలిసి పనిచేశారు ఈయన సో ఈయన భారతీయులు కావడం మన యొక్క గర్వకారణం చెప్పుకోవచ్చు ఈయన బెంగాల్ సంబంధించిన వ్యక్తి సో ఈ ప్రయోగంలో ఆల్బర్ట్ టైన్స్తో కలిసి చేసిన ప్రయోగం ప్రయోగంలో ఆ కణాలకు బోస్ పేరుతో బోసాన్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తున్నారు ఆ కణాలని సో ప్రొఫెసర్ ప్రొఫెసర్ సత్యేంద్రనాథ్ బోస్ ఎవరంటే ఒక భౌతికవేత్త సారీ భౌతిక శాస్త్రవేత్త ఈయన భౌతిక శాస్త్రవేత్త అని చెప్పుకోవచ్చు ఈయన భారతదేశంలోని బెంగాల్ రాష్ట్రం చెంది చెందినవారు ఈయనకు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో పద్మ విభూషణ్ వచ్చింది సో క్లియర్ ఉంది అనుకుంటున్నా అన్ని పాయింట్స్ కవర్ అయ్యాయి కవర్ అయ్యాయి అనుకుంటున్నా ఈయన గురించి సో ఈయన పుట్టిన సందర్భంగా సైన్స్ ప్రాంతీయ భాషలు కూడా ఉండాలని చెప్పేసి మన మోడీ చెప్పడం జరిగింది ఇది ఈయన జరిగింది నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ యూత్ సేలింగ్ కాంపిటీషన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఇంటర్నేషనల్ సేలింగ్ కాంపిటీషన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ పోటీలు సో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ పోటీలు అంటే మొన్న డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్న మొదలైంది పోటీ సార్ డిసెంబర్ థర్టీన్ డిసెంబర్ థర్టీన్ స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడంటే మన కృష్ణపట్నంలో స్టార్ట్ అయింది జనవరి ఫస్ట్కి ఎండ్ అయ్యాయి దీనికి సంబంధించి పదకొండు దేశాల సేలర్లు పాల్గొన్నారు సో ముఖ్యంగా మనకు ఏంటి సేలర్ అని చెప్పేసి ఒక సేలర్ స్పోర్ట్ అని చెప్పేసి మనకు డౌట్ రావాలి ఏంటి సేలర్ స్పోర్ట్ అని చెప్పి మనకు డౌట్ రావాలి డౌట్ రావాలి కూడా సేలర్ స్పోర్ట్ అంటే ఏం లేదు జస్ట్ బోట్ మీద ఆడతారు సో ఇది పడవ అనుకోండి రఫ్ చేస్తున్నా ఇది పడవ ఈ పడవకు ఒక చిన్న ఫ్లాగ్ లాగా ఉంటుంది సో ఈ దీనిపైన స్పోర్ట్ ఆడడం జరుగుతూ ఉంటుంది జస్ట్ దానిపైన ఫ్లాగ్ లాగా ఉంటుంది ఫ్లాగ్ అంటే మొత్తం కవర్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి కవర్ అయి ఉంటుంది మొత్తం ఇలా కవర్ అయిపోయి ఉంటుంది ఇది సైలర్ స్పోర్ట్ అనమాట సో మనం ప్లే స్టోర్లో ఆడచ్చు మనం స్కై సర్ఫేస్ అని చెప్పేసి మనకు ప్లే స్టోర్లో ఒక గేమ్ ఉంటుంది కదా సో సేమ్ అలానే ఉంటుంది సో ఇది మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కృష్ణపట్నం పోల్ పోర్ట్లో జరగడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి మొత్తం పదకొండు దేశాలకు సంబంధించిన క్రీడాకారులు ఇందులో పాల్గొన్నారు నెక్స్ట్ బ్రెయిలీ సో ఇది ఇంతవరకు బ్రెయిలీ ఇంతవరకు ఒక వర్డ్ ఇక్కడ నుంచి ఇంకో వర్డ్ అనమాట బ్రెయిలీ ఆల్మాన క్యాలెండర్ బ్రెయిలీ ఆల్మాన క్యాలెండర్ అంటే ఏం లేదు ఒడిశా ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే బ్రెయిలీ పంచాంగ క్యాలెండర్ని రిలీజ్ చేసింది ఎవరి కోసం అంటే అందుల కోసం రిలీజ్ చేసింది అందుల కోసం ఒడిశా ప్రభుత్వం అందుల కోసం బ్రెయిలీ పంచాంగ క్యాలెండర్ని విడుదల చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు ఒడిశా సీఎం వచ్చేసి నవీన్ పట్నాయక్ గవర్నర్ వచ్చేసి నాకు ప్రొనౌన్సియేషన్ వస్తలేదు మీరే అనుకోండి ఆ గవర్నర్ వచ్చేసి నా పేరు సో ఇది నెక్స్ట్ 
ఒడిస్సా యొక్క అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ వచ్చి ఒడిస్సీ అని చెప్పుకోవచ్చు నృత్యం కూడా ఒడిస్సీ నృత్యం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఒడిస్సాలో ముఖ్యమైన రివర్ ఏంటంటే మహానది రివర్ ముఖ్యమైన రివర్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఒడిస్సాకి సంబంధించి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక న్యూస్ కూడా ఉంది గంజాయిని లీగలైజ్ చేయడం జరిగింది ఎక్కడ అంటే కాలిఫోర్నియాలో గంజాయిని లీగలైజ్ లీగలైజ్గా చేశారు ఎందుకు లీగలైజ్ చేశారంటే గంజాయిని వైద్య రంగంలో మాత్రమే కాలిఫోర్నియా కాలి యుఎస్ఏలోని కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రంలో గంజాయిని లీగలైజ్ చేశారని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే వైద్య వైద్యం కోసం అని చెప్పి గుర్తుంచుకోండి సో మనకు యుఎస్ఏ గురించి తెలుసు కాబట్టి నేను యుఎస్ఏ గురించి ఏం చెప్పట్లేదు సో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జాయ్